持荒唐言，欲把心酸泪。都云作者痴，谁解其中味？据说这是一个刻在石头上的故事。由于岁月的剥蚀，朝代。纪年、地域、邦国，都已经失落无靠了。时尚纪云，当日有两位神仙，时而屏风傲游，时而高谈快论，来往于仙山缥缈之间。说这些真假有无之事。一日，他们偶从大荒山无稽崖青埂峰下经过，将女娲补天、妻儿未用的一块顽石携入红尘，历尽了人间的离合悲欢。颜良世态，这两位神仙换成癞头和尚、颇足道人，疯疯癫癫、挥霍谈笑着入世了。这个令人荡气回肠、撕心裂肺的故事。就从这里开始了。哎呦，世人都笑神仙好，唯有功。忘不了，不禁将相在何方？荒中一堆草木了。高兴玩呢，哎，英莲，哎，你看这个，我有小动物。哦哦，好好好好。哎，你看好吗？好玩吗？
，这么多女儿啊！这是谁呀、啊？老佛爷。哦，老佛爷。哎，再来，再来，再来，再来呀啊！哎，又没扔进去，再来，再来，再来啊！哎，哦，啊。棉花儿啊，哦，葫芦兽，关老爷，关老爷，白子图，白子图，福字儿，啊，这么多好棉花儿啊，只有儿孙忘。贾先生，嗯，昌门里的孙老爷托人带口信儿来，问托贾先生写的斗方和字符都写好了没有？嗯。哦，哦，李存兄，哦，是甄老先生。呃、怎么，李存兄要出门啊？没事闲走走，顺便给人送个条幅。哦，老先生难得出门，赶是有什么新闻吗？呃，不不不不，带小女出来走走啊。哎，嗯，这女公子眉间有颗胭脂痣，哎呀，福相啊，福相。嗯<笑>崔兄真是报复不浅呐、啊，甄老先生，嗯，晚生不过偶饮前人之句，怎敢狂诞至此啊？哎，<笑>老先生何幸到此啊？哦，今天是中秋，俗称团圆节，与崔兄屡祭僧房，倘不无凄凉之感吧？弟当陪兄，小酌几杯，请。来来来，李三兄，哦，请啊，好好
逢此良辰，雨村兄，必有好诗啊！嗯，时逢三五便团圆。满把晴光护玉兰，天上一轮彩捧出，人间万幸仰头看。好诗，<笑>我早就说你。不是久居人下之人呐、啊，啊！方才所吟之句，飞腾直照已现，不久即可青云直上。可贺，可贺呀！来，请不是晚生酒后狂言，哦，若论时尚之学，晚生也可以去充数沽名。嗯，可是眼下行囊路费一概无措，神经路远，靠卖字撰文。哎，<笑>老兄何不早说呢？我可早就有此心意了，只是老兄从未提起，所以不敢唐突。今天既然提起“鱼随不才”这“义利”二字，我还是懂得的。嗯，明年正当大比，老兄还是尽快入都。春闱一战，明灯龙榜，方不负兄平生之所学呀。嗯，这是五十两纹银和两套冬衣。本月十九日是黄道吉日，兄可买船西上，待雄飞高举、明冬再见的时候，老兄啊，岂不是？大快之事啊！哼，多谢。贾先生，嗯，挑个好日子走不行吗？哎，读书人不在黄道黑道，总以事理为要。哦，对了，你转告甄老先生，来不及念词了。哎。回吧，回吧贾雨村虽才干悠长，未免有贪酷受贿之弊，不到一年即被革职。后经举荐，在巡盐御史林如海家当了一名教师。林家只有一个女学生，名叫黛玉。雨村兄，恭喜恭喜啊！到处找你不见，你却在这儿清闲。快坐，来来，这边
。近日传闻，都督奏准，嗯，被搁置的官吏要恢复原官，这不可失啊！准吗？第一，打听清楚，千真万确。苦于没有门路啊！啊，底报我已看过，尊兄近日入都最为合适。是是,是，啊啊，坐，大人坐。大人请。建京去世，都中家岳母念其小女无人依靠和抚养。啊，前几日派了男女船只来接。小女向蒙训教之恩，遇到这样的机会，理当尽心图报。小弟已经修下剑书一封。转托内兄贾政往周全协佐。多谢大人啊，呃，不知大人的内兄现居何职啊？啊，嗯，只怕晚生草率，不敢骤然入都干读。啊，说起社亲，与尊兄还是同谱呢。就是当年荣国公的孙辈呀！哦，啊，大内兄贾赦，字恩侯，现其一等将军；二内兄贾政，字存周，现任工部员外郎。其为人谦恭厚道，礼贤下士，扶弱济危，大有祖父遗风，绝非高粱轻薄仕宦之流，所以。弟才修书相托，这，啊、哦，小女一择定下月初入都，尊兄就同路前往，岂不两便吗？多谢大人。自小多病，上无父母教养，下无兄弟姐妹服侍，外祖母派人来接你，正好解去顾盼之忧。为什么不去呢？啊啊！你不要惦念我，去吧。
在途中求善驾，差于帘内，待时飞。请林姑娘进西角门儿。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。中招只恨聚无多，几道多时。还念呢，可巧就来了。可不是，姑娘走好。
，来了。孙女儿已经接来了，太太，好容易见面，就高兴点吧。这是你大舅母，大舅母。这是你二舅母，二舅母这是你先祝大哥的嫂子，大嫂，坐吧。给老太太请安。请安。啊，你们歇息去吧。是。哎，这怎么能行呢？这一老一小的，我看呐、啊。就让英哥伺候姑娘吧。好啊，英哥。哎，你伺候姑娘，今后就改叫紫娟吧。是，那些个粗使的丫头和院里的婆子们，和迎春她们姐妹一个样啊。去吧。是。哦，我想起来了，去叫姑娘们。今天有远客到来，不用上学去了。林姑娘来了吗？来了，走。你来了真好，可把你盼来了。我们都盼着你来呢，一路上劳累了吧？挤石道的。来，见见。太好了，这是你迎春姐姐。姐姐。这是你，探春，舅妈，我属羊，啊、哦，那是探春妹妹了。<笑>妹妹，姐姐，这是你惜春妹妹，姐姐，来吧。来，坐吧，坐吧。嗯。我这些儿女里，最疼的就是你母亲了。她一旦舍我而去，没能见上一面。我也做不。如今见到你，怎能让我不伤心？这孩子好像有点不足之症，常吃什么药？我自来就这样，从会吃饭就吃药，请了多少名医修方配药，总不见效。如今正吃人参养荣丸。正好，我这正配完药呢，叫他们多配一料就是了。哎呀，快点儿啊！
你不认得他，他是我们这里有名的泼皮破罗妇，男生叫辣子，你呀就叫他凤辣子吧。哎呀，哎呀，老祖宗！哎，这是，这是莲二嫂子。二嫂子，哎呀，天下真有这样标志人物，我今儿个可算头一回见了。怨不得老祖宗天天口头心里一刻不忘，瞧着通身的气派，哎，竟不像老祖宗的外孙女，倒像是嫡亲的孙女。哎<笑>只可怜我这妹妹这样命苦，怎么姑妈偏就去世了呢？快别说那个了啊！我刚好，别再提了啊！正是呢，我一见妹妹，又是喜欢又是伤心，就忘了老祖宗，该打该打。该打。妹妹几岁了？妹妹到这儿可别想家。要什么吃的、玩的，只管找我。丫头婆子们有什么不好，也只管告诉我。啊，来，妹妹吃。来，凤丫头，婆子丫头们这个月的月钱，放了没有？啊，月钱昨天就放完了。啊，才刚我带人到后楼上找段子，找了半天也没见太太说的那样的，像是太太记错了。有没有什么要紧？也该拿出两匹来，给你这妹妹裁衣裳、啊。我早预备下了，单等您过了目就送来。他大舅舅才刚说了，劝外甥女儿不要想嫁，跟这老太太和舅母和家里一样，有什么委屈只管说，不要外道才是。是你们两个，伺候姑娘，去见见两位舅舅。那我带外甥女儿先过去吧，也好，你也去吧，不必过来了。哎，我去了，嗯、告辞了。啊，走吧，走吧。大老爷住在内院里呢，走吧。嗯。到外面书房去请大老爷，就说林姑娘来了。是。小莲，放下，放下。走吧。去，去。老爷说了，连日身上不好，见了姑娘倒伤心，暂且不忍相见，劝姑娘不要伤心想家。嗯，大舅说的好，跟着老太太和舅母和家里一样，姑娘们虽然着些，一处伴着，也可以解解烦闷。若有什么委屈啊，就只管说道，不要外道才是。告辞了，吃了晚饭再走。舅母爱惜赐饭，原不应辞，只是还要去拜见二舅舅，望舅母原谅。<笑>那倒也是。<笑>走。姑娘，这就是荣喜堂。二太太在东边住着呢，姑娘，走吧。
你的话我都清楚。这样，朝廷祈福救援正是机会。吏部钱大人、大明宫的内相戴公公，都是毕府至交，我亲自举荐会议成其事的。于直全仰仗大人福至了。啊，呃，不过，吏部所需的费用……哎，这不劳先生多虑了。最近听说，金陵应天府缺处，先生可有意吗？于之，终生铭记大人再造之德，结草衔环，一当图报。哎，你二舅有事出去了，我有一句话，想嘱咐你，太太。老太太传晚饭了，知道了。走吧。哎，我有个祸根孽胎，是个混世魔王。今天他到庙里还愿去了。以后你不要理他，姊妹们也都不敢惹他。舅母说的可是我那位表哥。在家时常听我母亲说，这位哥哥比我大一岁，虽然讨点气，说是对姐妹们是最好的。你不知道，老太太从小疼爱他，他和姊妹们一起长大。他呀，有的时候甜言蜜语，有的时候有天无日，有的时候呢，又疯疯傻傻。以后你就别理他就是了。嗯。啊，从这儿走，日子长了就知道了。太太慢走。好。你看，这后面就是你凤姐姐住的屋子，少什么东西，以后到这儿来找她。哎，太太，老太太传晚饭了。知道了。舅母和嫂子他们不在这屋里吃饭，你是远客，理应该坐这儿。对，坐吧。你们三个怎么不坐呀？来来，坐坐坐。是
，你们走吧，让我们自自在在的在这儿说会儿话。好，鸳鸯，哎，嗯，老太太今儿高兴，别让累着。就早点歇着吧，可别客气。有什么事找我啊？我先走了。嗯，走吧，咱们到花厅坐去。哎，都念过什么书啊？只刚念了四书，姐妹们都念些什么书？他们念书，只不过是认几个字，不当睁眼瞎罢了。老太太，宝二爷来了，快去把他叫来。是。